അടുത്തത് വരുന്നത് അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മുടികളിൽ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി മുമ്പത്തെ സെമസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പല കേസുകൾ കൈനമാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കേസ് നോക്കുന്നത് ബീം വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ചസ് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ചസ് വരുന്ന ബീമിനകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഭീം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം സെ ഒരു ഭീം ഇതൊരു സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭീമിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് കൂടെ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് അഡീഷൻ അതായത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിബ്രം അതായത് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് സീറോ സിഗ്മ എഫ് ബി സീറോ സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിബ്രം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സോറി ഇൻറ്റേൺ ബിജും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബീമിനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് അവിടെ എന്താന്ന് പറയാം സിഗ്മ എം അറ്റ് ഹിഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് വരും സിഗ്മ എം അതായത് ആ ഹിഞ്ചിലെ മൊമെൻറ്റും സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൊത്തം നാലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഒരു ഹിഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഒന്നായി ഒരു പോയിന്റ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കുറയും ഓക്കെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഭീം എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിലൊരു ഹിഞ്ചും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങും എന്തായി മാറും ആ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻറ്റർമിനസി ഇൻറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളൊരു ഹിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ച് ഒരു ബീമി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ലിക്വറിയത്തിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ആ ഏത് പോയിൻറ്റിനാണോ ഒരു ഹിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തത് ആ ആ പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റും സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ലിക്വറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മളൊരു ഹിൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു ഹിഞ്ച് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഒരു ഹിഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല പൊറിസണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതുപോലെ എന്തില്ല റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെയും വെർട്ടിക്കൽ ഇല്ല പൊറിസോൺ ഇല്ല റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് അൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അൺ വൺ സിക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രം എത്രയാണ് മൊത്തത്തിൽ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് സീറോ എഫ് ബി സീറോ എം സീറോ പോരാത്തതിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കിട്ടും അതാണ് അതായത് മൊത്തം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ലിക്വിബ്രം പ്ലസ് എത്രയാണ് ഈ ഹിഞ്ചിന് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സിഗ്മ എം എ ഹിഞ്ചും സീറോ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൊത്തം നാല് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇക്വിബ്രം കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്തായാലും സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഹിഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഹിഞ്ച് വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ആ പോയിൻ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് കൂടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ചസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സോ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലം നോക്കുവാണ
നമുക്ക് യൂഷ്വൽ കേസിൽ ഹിഞ്ച് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഹിഞ്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് ഹിഞ്ച് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചറായി മാറും അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു എന്താണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആക്കി ഇതുപോലെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാവുന്നത് ഇറോഗുലർ ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പിൻ ജോയിൻറ്റഡ് പ്രേ പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസ് അതുപോലെ പിൻ ജോയിൻറ്റഡ് സ്പേസ് ഫ്രെയിംസ് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി അത് റിജിഡ് ജോയിൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ റിജിഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിജിഡ് ജോയിൻറ്റഡ് നമുക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട് പ്ലേ പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസും ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പേസ് ഫ്രെയിംസും ഉണ്ട് റിജിഡ് ജോയിൻറ്റഡ് വരുവാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതാ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ടു ജി എന്ന് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസ് റിജിഡ് ജോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ത്രീ എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ത്രീ ജെ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പിൻ ജോയിൻറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസിൽ വരുന്ന എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ടു ജി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസ് റിജിഡ് ജോയിൻറ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഇക്വേഷൻ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ സെമിസ്റ്ററിലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി വിജിറ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം സ്പേസ് ഫ്രെയിം സംഭവം പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് എത്ര വരും ത്രീ ജെ വരും സിക്സ് ജെ വരും നമുക്ക് എത്ര വരും ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം പഠിച്ചാൽ സിക്സ് എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് സിക്സ് ജെ കാരണം എന്താണ് അത് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വരുന്നത് റിജിഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ത്രീ എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ത്രീ ജെ സ്പേസ് ഫ്രെയിം വരുമ്പോൾ സിക്സ് എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് സിക്സ് ജെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഫ്രെയിംസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറഗുലർ ജോയിൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനേഴ്സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിംഗിൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഇറഗുലർ ജോയിൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനേഴ്സി വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറഗുലർ ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനേഴ്സി ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനേഴ്സി ഓഫ് ഇറഗുലർ ജോയിൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ത്രീ എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ത്രീ ജെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വേണം ആർ വേണം അതുപോലെ ജോയിൻസ് എത്രയാണ് വേണം ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂത്തം മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ജോയിൻസും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ജോയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ റിയാക്ഷൻസ് എത്ര റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം മൊത്തം മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് മൂന്ന് രീതിയിൽ റിസ്ട്രൈൻ ആണ് ഇതൊരു ഹിഞ്ചിലാണ് ഹിഞ്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ രണ്ടാണ് ഓവർ വരുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളു വന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെഗുലർ ഇറഗുലർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർ എന്ന സൈൻ ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർ എന്ന സൈസ് ഇവിടെ ത്രീ എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ത്രീ ജെ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നമ്പർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ നയ
നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ത്രീ ജെ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു മെമ്പർ തരാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല ഒരു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക്കലി ഒരു എന്താണ് ഒരു സെറും മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറും സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടും അതിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇക്വേഷനകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫിഗർ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ തരും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ടാണോ അതിനകത്ത് എത്ര റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് വരും എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ആ മെമ്പേഴ്സും ജോയിൻസും എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ ഇപ്പം ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇറഗുലർ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പക്കാ നല്ലൊരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിസിഷൻ അതുപോലെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തരും അപ്പം ഈ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും എന്താണ് എം വേണം ആറ് വേണം അതുപോലെ ജോയിൻറ്റും വേണം ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മെമ്പറുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് മൂന്ന് വരും രണ്ട് ഫിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്നും ആറെണ്ണം വരും ഇവിടെ മൂന്ന് വരും ഇവിടെ മൂന്ന് വരും ആറ് അടുത്ത് എന്താണ് ഇത് ഹിഞ്ചിഡ് ആണ് അവിടെ എത്ര വരും രണ്ടെണ്ണം വരും അപ്പം രണ്ട് ഹിഞ്ചിഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം പത്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പത്തെണ്ണം വരും ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ അറ്റത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ജോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ജോയിൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും മെമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ് പത്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് എത്ര വരും സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ഫിഗർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻറോഗുലർ ആയിട്ട് തന്നാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് റിയാക്ഷനും മെമ്പേഴ്സും ജോയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് മെമ്പറാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് മെമ്പറാണ് ഇനി റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എല്ലാം ഫിക്സ് ആണ് അപ്പം എല്ലാത്തിനകത്തും മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പം ആ റിയാക്ഷൻ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് എണ്ണം വരും അല്ലേ മൊത്തം ഫിക്സഡ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് അൺവോൺ ആണ് വരുന്നത് അൺവോൺ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം മൊത്തം അഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ഫിക്സഡ് ജോയിൻസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇനി ജോയിൻസ് ജോയിൻസ് എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ എണ്ണി എടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ജോയിൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ജോയിൻ ആണ് ആണ് സ്റ്റാറ